السلام علیکم ہیوری ون سوہیا مائی سیلف ہنامس پریزنٹری اسٹینڈرڈ نائن سوشل سائنس چیپٹر نمبر سیونٹین نیچرل ویجیٹیشن ویجیٹیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن لائف اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن لائف ود آؤٹ ویجیٹیشن اٹس امپورٹنس ہیز بین ایکسیپٹیڈ بائی آر اینشین اسکرپچرس اینڈ بائی ماڈرن سائنس جو بھی ہمارا ویجیٹیشن کا ایریا ہے ویجیٹیشن کی پوری پروسیس ہے ٹھیک ہے کہ بارش کا آنا زمین کا فرٹائل ہونا اچھے سے اناج کا اگنا ٹھیک ہے یہ سب پہ ہماری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ہم ہر طرح جو ہے دیکھ سکتے ہیں انڈیا ہیز اے لارج ڈائیورسٹی آف نیچرل ویجیٹیشن نیچرل ویجیٹیشن میں انڈیا میں لارج ڈائیورسٹی ہے الگ الگ طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ان ٹرمس آف ویجیٹیشن ڈائیورسٹی انڈیا ہولڈس ٹینتھ پوزیشن ان دا ورلڈ اینڈ فورتھ ان ایشیا پوری دنیا میں دسویں نمبر پر اور پوری ایشیا میں فورتھ نمبر پر جو ہے انڈیا ہے نیچرل ویجیٹیشن اور اس کے ڈائیورسٹی کے یعنی کہ الگ الگ طرح کے پارٹس اے فورسٹ از اے گروپ آف ٹریز اینڈ دوز ٹریز وچ گرو ان نیچرل کنڈیشن ود آؤٹ ہیومن ہیلپ آر کال فارسٹ فارسٹ جنگل کسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے پیڑ ہو پیڑ کے گروپ ہو اور جو پیڑ جو کہ نیچرل طریقے سے قدرتی روپ سے اگتے ہیں جس میں انسانوں کی کوئی مدد نہیں ہوتی اسے ہم فارسٹ کہتے ہیں یعنی کہ جنگل کہتے ہیں تو انڈیا میں جو ہے گرینری ہمیں کتنی ساری ہے اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے کی دیکھنے کو ملتی ہے اسے جو ہے ویجیٹیشن ڈائیورسٹی کہتے ہیں ناؤ ہی نیچرل ویجیٹیشن دا ڈائیورسٹی ان نیچرل ویجیٹیشن آف انڈیا از کریٹیڈ ڈیو ٹو دا فالوئنگ ریزنس تو نیچرل ویجیٹیشن جو ہے اس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے وہ کس طرح سے انڈیا میں کریٹ ہوتی ہے اس کے ہم فیکٹرس دیکھیں گے فرسٹ از ریلیف فیچرس سیکنڈ سوائل تھرڈ ٹیمپریچر فورتھ انسولیشن مین سن شائن ففتھ رین فال اینڈ سکس ہیومیڈیٹی یہ سارے جو پوائنٹ ہیں اسے ہم الگ الگ طریقے سے دیکھیں گے ڈیو ٹو دا ڈائیورسیفائڈ ریلیف لائک ماؤنٹینس پلیٹس پلینس ڈیزرٹس ایٹسیٹرا اے ڈائیورس پیٹرن ان ویجیٹیشن از سین ان انڈیا الگ الگ طرح کے ریلیف فیچرس ہیں یعنی کہ کہیں پر ماؤنٹین ہے کہیں پر سیدھی زمین ہے کہیں پر پلینس ہے کہیں پر ڈیزرٹ ہے تو اس طرح کی پلیس کے ریلیٹڈ وہاں پہ ویجیٹیشن جو ہے اگا ہوا ہے ناؤ دیر آر ڈفرینٹ سوائلس مینس ایلوویل بلیک ماؤنٹین ڈیزرٹ ٹائپ ایٹسیٹرا ان انڈیا دس ویریشن ان سوائلس آلسو کریٹس ڈفرینسز ان ویجیٹیشن تو پلیس کا جو ہے وہ پورا اثر ویجیٹیشن پہ پڑتا ہے دا ڈفرینس ان ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی ان کولڈ ہمالین ریجنس اینڈ ان سدرن پیننجولا ریجن آلسو برنگ ویریشنس ان ویجیٹیشن اور ٹیمپریچر میں گھٹنا بڑھنا جب بھی ہوتا رہتا ہے اور ہمالیہ کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں اور سدرن پینسولا ریجن جو ہے کہیں پر اگر وہ سی کے یعنی کہ دریا کنارے کی جگہ ہے اگر ٹھیک ہے پھر کہیں پر اگر سوکھا پڑتا ہے تو یہ ساری جگہوں کا بھی اثر ویجیٹیشن پہ وہاں پہ اگنے والی چیزوں پہ اور پیڑ پر ہوتا ہے دا انسولیشن اوور اینی پلیس ڈپینڈس آن اٹس لیٹیٹیوڈ اینڈ ایلٹیٹیوڈ اور انسولیشن مینس کے سن شائن سن کی جو دھوپ آتی ہے وہ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایریا لیٹیٹیوڈ پر ہے کہ ایلٹیٹیوڈ پر ہے یعنی کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ارتھ ہے وہ ٹلٹیڈ ہے یعنی کہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے اب ایریا جو ہے وہ سیزن کے حساب سے سن کے جو ریز ہے سن کے کرن وہ سیدھے آ رہے ہیں کہ ٹیڑھے آ رہے ہیں اگر ٹیڑھے آ رہے ہیں یعنی کہ سن شائن کم ملے گا کس کے کمپیر میں جس کو کہ سیدھے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے انسولیشن بھی ڈپینڈ کرتا ہے کوئی ایک دیش ہے جہاں پہ ہمارے یہاں کا جو پمپکن ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس سے دس گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جتنا سن شائن ملتا ہے جتنی دھوپ ملتی ہے اس سے دس گنا زیادہ وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے تو جتنا زیادہ سن شائن ملتا ہے اتنا زیادہ پاک جو ہے اچھا ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے لیٹیٹیوڈ اور ایلٹیٹیوڈ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ویجیٹیشن گروز فاسٹر ویئر دیر از مور رین اینڈ انسولیشن جہاں پہ زیادہ بارش اور زیادہ دھوپ ملتی ہو وہاں پہ ویجیٹیشن زیادہ گرو کرتا ہے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے دس دیر از اے ڈائیورسٹی ان ویجیٹیشن ڈیو ٹو سن شائن اور اس طرح سے جو ہے دھوپ کے ملنے کی وجہ سے بھی جس ایریا میں جتنی دھوپ اور جتنا رین فال ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی ویجیٹیشن میں جو ہے ڈائیورسٹی یعنی کہ وودتا دیکھنے کو ملتی ہے رین فال ڈسٹریبیوشن ان انڈیا از آلسو ان ایکول وچ ان ٹرن کوزز ڈائیورسٹی ان ویجیٹیشن 
और ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में सेम ही मात्रा की बारिश होती है नहीं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होती है तो किसी एरिया में बहुत कम होती है और किसी एरिया में मीडियम होती है तो ये जहाँ पे जितनी बारिश होती है उसके हिसाब का वहाँ का वेजिटेशन भी जो है वो आप कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं कि जहाँ पे जितनी बारिश हुई उसके हिसाब में कितना वेजिटेशन हुआ तो हमें डाइवर्सिटी फ़ौर जो है पता चल जाती है देर आर अबाउट फाइव थाउजेंड ऑफ ट्रीज़ इन इंडिया कम से कम पाँच टाइप के पेड़ है इंडिया में आउट ऑफ विच 450 फिफ्टी ट्रीज़ आर यूज़फुल कमर्शियली जिसमें से सिर्फ 450 जो है वो यूज़फुल है बिसाइड अबाउट 15,000 थाउजेंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रो विच फ्राम अबाउट 6% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के 6% परसेंट जो है फ्लावर प्लांट्स पंद्रह हज़ार टाइप के इंडिया में होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फैन एल ये मॉस एट्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल इन आर कंट्री और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी कि जिस जो फ्लावर के लिए नहीं होते वैसे भी अलग अलग तरह के प्लांट जो है वो भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है इंडिया इज़ फेमस सिंस एंशियट टाइम्स फॉर द हर्बल प्लांट्स और इंडिया जो है वो पुराने ज़माने से ही फेमस है हर्बल प्लांट्स के लिए औषधि यहाँ पे हर तरह की मिल जाती है अबाउट टू थाउजेंड मेडिसिनल प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद आयुर्वेद में कम से कम दो मेडिकल प्लांट यानी कि औषधि प्लांट्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए जिसके अंदर हम तुलसी और ये सब भी ऐड कर सकते हैं दस इट कैन बी सेड दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन जिससे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में वेजिटेशन में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल See this chapter into some parts so you can understand this chapter very well and if you can if you want to write answers so that that can also be done okay